സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലെ ചിത്രം വരയ്ക്കും എല്ലാ കുട്ടികളും വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ അതൊരു കരിയറായിട്ട് എടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു ഫീൽഡിൽ വന്നപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഇതിലുള്ള താല്പര്യം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ റെഗുലറായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പല എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ കേരളത്തിൽ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എറണാകുളത്ത് നടത്തി കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം നടത്തി പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഷോസ് ഒരുപാട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലേ നടന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്നുപോയി അതൊരു വർഷം എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി ലളിതകലാ അക്കാഡമിയുടെ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു തുടർച്ചയാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് കുറേ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറേ സമയം ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പിന്നെയും ടച്ച് വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം അതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വർഷം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ചിത്രങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ എല്ലാ ഒന്നും വലിയ കേമമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പത്തിരുപത് എണ്ണം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉണ്ടാവും അബ്സ്ട്രാക്ഷനോട് എനിക്ക് പണ്ടേ താല്പര്യമുണ്ട് അത് കാണാനും താല്പര്യമുണ്ട് വരയ്ക്കാനും താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല എന്നില്ല വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു രീതി എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഞാൻ സയൻസാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നതും സയൻസിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വായിക്കും തോറും നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നിസ്സാരതയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു വാസ്റ്റ്നെസ്സും അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ നമ്മുടെ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാതെ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഗ്ലൂമി ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് അധികം വരച്ചിട്ടില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ അതൊരു ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമുള്ളെങ്കിലും അതൊരു അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് എൻ്റെ ചിത്രരചനാ രീതി അത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല പല അബ്സ്ട്രാക്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ രീതി ഒരു ചി ഒരു ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പടം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യാത്രകളുണ്ട് ഒരു യാത്ര നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന യാത്ര വേറെ ചില യാത്രകൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും അത് അതൊരു യാത്ര ചിലപ്പോൾ നല്ല ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പം മഴ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അത് വിചാരി പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അത് മോശമായി പോകാനും വഴിയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചില യാത്രകളുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു രചനാ രീതിയാണ് എൻ്റേത് അപ്പോൾ ഇന്ന മാതിരി വരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഇന്ന ഇന്ന നിറങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഉപമ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കീർത്തനം പാടും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ രാഗവിസ്താരം ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു രാഗം തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫോമില്ല അതിൽ ഒരു വാക്കു പോലും ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു
ടോൺ അതായത് ഡാർക്ക് കളേഴ്സും ലൈറ്റ് കളേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല വിഷുവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറ് ലൈറ്റ് കളർ മാത്രമാകുമ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടോണൽ ബാലൻസ് ശരിയാവത്തില്ല അത് മാത്രം ലൈറ്റ് കളർ മാത്രം അങ്ങനെ വരച്ചുകൂടാന്നില്ല അതിന് പക്ഷേ അത്ര അധികം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ മീഡിയ അക്രലിക്കാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള മീഡിയം അക്രലിക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും ഒരു വാട്ടർ കളർ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ക്യാൻവാസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അക്രലിക്ക് തന്നെ ഓയിൽ കളറിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യും അത് രണ്ടും അക്രലിക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അക്രലിക്കിനുള്ള ഗുണം ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇപ്പം എന്നെപ്പോലെ പെട്ടെന്ന് അധികം സമയം കിട്ടാത്തവർക്ക് പറ്റിയ മീഡിയ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങാം വേറെ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഏത് പ്രതലത്തിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ബോർഡാണെങ്കിലും പേപ്പറാണെങ്കിലും ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാന കൺസേൺ ടെക്സ്ചറാണ് ടെക്സ്ചർ പടത്തിന് ഒരു ടെക്സ്ചറുണ്ട് അത് മറ്റ് ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരെ ടെക്സ്ചറിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം അധികം ബോധമല്ലായിരുന്നു ടെക്സ്ചർ ഒരു ഭാഗമല്ലായിരുന്നു അഥവാ എല്ലാവരും ഒരേ ടെക്സ്ചറാണ് നോക്കുക അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചർ മാത്രം അപ്പോൾ കൂടുതലും ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആർട്ട് നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ടെക്സ്ചറിന് പ്രാധാന്യം കരുതുന്നത് ടെക്സ്ചർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതലത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്സ്ചർ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൊളാഷ് പോലെയോ അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് വിഷ്വലായിട്ട് തന്നെ ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കുത്തു കുത്ത് പോലെയുള്ള ടെക്സ്ചർ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എല്ലാ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നന്നായില്ല എന്നിരിക്കും പക്ഷെ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കുമാര പിള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു എവിടെയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കവിയല്ല കവിത എഴുതുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനങ്ങനെ ചിത്രകാരനാണെന്നുള്ള അവകാശവാദമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രധാനം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതൊന്നും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല പക്ഷേ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം അത് നല്ല കാര്യം തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലതാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പക്ഷേ നല്ല നല്ലതല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് എഴുത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിത്രം ചലിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലഷറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈവൻ ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനും അത് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും പെയിൻറ്റിൻ്റെ മണം തന്നെയും വളരെ ഒരു രസമുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചും തിരിച്ചും ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആസ്വാദന നിലവാരം നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം ആളുകൾ മറ്റ് പല കലകളും ഇപ്പോൾ സംഗീതത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല നോളജബിളായിട്ടുള്ള ആസ്വാദകരുണ്ട് ചിത്രകലയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റ് തരത്തിൽ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ചിത്രകലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാമാന്യ അവബോധം വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ നാടകത്തിനോ സംഗീതത്തിനോ സാഹിത്യത്തിനോ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആസ്വാദക നിലവാരം ഇത്രയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല അത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗതയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധാരണ ചെറിയ നഴ്സറി കുട്ടികളെ പോലും മ്യൂസിയത്തിലും ആർട്ട് ഗാലറിയിലും കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോ
നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികളത് പോയി കാണാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇത് എന്താണെന്നൊന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ മുതിർന്നവർ അങ്ങനെ ഇല്ല ഒരു ടീച്ചറോ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ സ്കൂൾ പ്രായം ആ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിത്രകലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനല്ല ഈ വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പില്ല പക്ഷേ വലിയ വലിയ ചിത്രങ്ങളെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനൊരു അവസരം വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അല്ല ഗാലറികൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ കൂടെയുള്ള ഗാലറികൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കമേഴ്സ്യൽ ഗാലറികൾ ഒരുപാടുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് ചിത്രകലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഒരു പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നു അതിനൊരു കമേഴ്സ്യൽ വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കമേഴ്സ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം കമേഴ്സ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ കമേഴ്സ്യൽ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചിത്രങ്ങൾ വലുതാവണം ജസ്റ്റ് ഇന്നില്ല അപ്പം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കലാമൂല്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫാഷൻ അതിൽ വലിയ പ്രാധാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരു പേരെടുത്ത ചിത്രകാരനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അതങ്ങനെ ഒരു അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഷോ നടത്തുമ്പോൾ പ്രൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ശരണാഗതൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഞാനത് വിൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചിത്രം വരച്ചാൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ അപൂർവം പലപ്പോഴും പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനൊരു മുഴുവൻ സമയ ചിത്രകാരനല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ സമയം ഇത് ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് മീഡിയങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് അതെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സമയവും നമുക്ക് അത് ഇല്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് എല്ലാത്തിലും കൂടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രിലിക്കിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അത് അത് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് കാർട്ടൂണിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂൺസ് വരച്ചിരുന്നു എഴുപത്തി എഴുപത്തെട്ട് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ മിസ്റ്റർ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ദീപിക എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് വരച്ചാലും അവർ ഇടുമായിരുന്നു അത് പൊളിറ്റിക്കൽ അത് പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടി അതങ്ങ് നിന്നുപോയി ആ ഒരു ലിങ്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പിന്നെ തുടരാൻ സാധിച്ചില്ല അതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനേക്കാളും ഞാൻ ശോഭിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂണിങ്ങിൽ ആയിരുന്നേനെ ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ അതിനൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല കാരണം വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷണലോ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ റോക്കെന്ന് റോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രതലം ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ എന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത് പലതരത്തിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പെയിൻറ്റിൽ കൂടെ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോക്കല്ല ഒരു റോക്കിൻ്റെ പടമല്ല റോക്ക് ഒരു റോക്ക് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും റോക്കിനെസ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ചിത്രകാരന്മാർ പൊതുവേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിത്രകല തന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പാശ്ചാത്യ റൂട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു കലയാണ് അതിൽ സംശയമില്ല നമുക്കതിൽ അത്ര വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്